ഹായ് ഇവർക്ക് നമസ്കാരം വേൾഡ് ഫുഡ് ആൻഡ് ട്രാവൽ എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനൽ എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടാതെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഹായ് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ മറ്റൊരു യൂട്യൂബ് വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമുക്ക് എഗ് കട്ട്ലേറ്റ് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നല്ല ടേസ്റ്റിൽ മിനിറ്റുകൾക്കുള്ളിൽ വീട്ടിൽ എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാം എന്ന് നോക്കാം വരും നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടി ഞാനിവിടെ രണ്ട് സവോള ചതുരത്തിൽ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നാല് പച്ചമുളക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചെറിയ കഷ്ണം പിന്നെ ആറ് കഷ്ണം ബ്രെഡ് ഞാൻ സ്ലൈസ് ചെയ്തത് എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് രണ്ട് മുട്ട എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ ബ്രെഡിൻ്റെ സൈഡ് പാർട്സൊക്കെ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റണം ഇത് കളയണ്ട നമുക്ക് ഈ സൈഡൊക്കെ മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇതിൻ്റെ സൈഡെല്ലാം ഞാൻ നന്നായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തു ഇനി നമുക്കൊരു മിക്സിയുടെ ജാറിലോട്ട് ഇട്ട് ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പം ഞാനിതാ പൊടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്കൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റി കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിത് അടുപ്പിലൊരു പാൻ വെച്ച് കൊടുക്കാം തീ കത്തിച്ചതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ചട്ടി ചൂടാകുമ്പോൾ എണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കണം നമുക്ക് മസാല തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്കിതിലേക്ക് എണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക എണ്ണ ചൂടാകുമ്പോൾ നമുക്കിതിലേക്ക് സവോളയും പച്ചമുളകും ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും എല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എല്ലാം ഒന്നിച്ച് തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി വഴറ്റിയെടുക്കണം ഒരുപാട് വഴലിൻ്റെ കാര്യമില്ല എന്നാലും എൻ്റെ പച്ചമുളക എല്ലാം പോയി ഒന്ന് വഴണ്ടി കിട്ടണം നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം വേഗം വഴലാൻ വേണ്ടി നമുക്കിതിലേക്ക് അല്പം ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇതിലേക്ക് ഞാൻ പൊടിയായി അരിഞ്ഞ കറിവേപ്പില കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നു മല്ലിയില ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് മല്ലിയിലയും കൂടെ ഇതിൽ ചേർക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് പൊടി ഐറ്റംസ് ചേർക്കാം ഇപ്പം ഞാനിവിടെ ഒരു ടീസ്പൂണോളം മുളക് പൊടി കാൽ ടീസ്പൂണോളം ഗരം മസാല ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണോളം മഞ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്തു ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണോളം കുരുമുളക് പൊടി ഇത്രയും പൊടി ഐറ്റംസാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇനി ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ പച്ചമണം എല്ലാം മാറ്റിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഏകദേശം ഇതിൻ്റെ പച്ചമണം എല്ലാം മാറി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ രണ്ട് കോഴിമുട്ട ഉടച്ചൊഴിക്കാം ഇനി ഇത് നമുക്ക് മുട്ട ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് ചിക്കി എടുക്കണം നമ്മൾ മുട്ടത്തോരനൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ചിക്കി എടുക്കുകയില്ല അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് ചിക്കി എടുക്കണം അതിൻ്റെ ആ വെള്ളമയം എല്ലാം മാറി ഡ്രൈ ആയി വരുന്നവരെ ഇപ്പോൾ ഏകദേശം നന്നായിട്ടത് ചിക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ പൊടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ബ്രെഡ് കൂടി നമുക്കിനി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഉരുളക്കിഴങ്ങിന് പകരമാണ് ഞാൻ ബ്രെഡ് ചേർത്ത് കൊടുത്തത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് പൊടിച്ചതാണേലും ചേർക്കാം അപ്പം ബ്രെഡ് ചേർക്കുമ്പോൾ പിള്ളേർക്കൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടും നല്ല മധുര ഇപ്പോൾ ഉള്ളതുകൊണ്ട് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടും അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ തണുപ്പിക്കാൻ വെച്ചായിരുന്നു തണുത്തിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഉരുള പിടിച്ച് നോക്കാം ഉരുള പിടിക്കാൻ നോക്കിയിട്ട് ഉരുള പിടിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അരൽപ്പം മൈദ മാവും കൂടെ ചേർത്ത് നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്താൽ മതി പക്ഷേ എനിക്കിവിടെ കറക്റ്റായിട്ട് ഉരുള പിടിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ കയ്യിൽ വലിച്ച് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒരു കട്ട്ലേറ്റിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു വട്ടത്തിലുള്ള ഒരു ഷേപ്പ് ആക്കി എടുക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പിൽ ഇത് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം ഈ ഷേപ്പിൽ ഞാൻ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ബാക്കിയുള്ള മൊത്തം ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ച് തരാം അപ്പം ഞാൻ എല്ലാം ഇവിടെ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ ആ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റിയ ബ്രൗണില്ലേ ബ്രെഡിൻ്റെ ബ്രൗൺ ഭാഗം അത് നമുക്ക് ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലോട്ട് ഇട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം അതും വേസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ അകത്ത് മുക്കി നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്യേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ പൊടിച്ചത് നമുക്ക് ഒരു പ്ലേ പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റി കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം വേറൊരു പാത്രം എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് ഒരു മുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കുക മുട്ടയ്ക്ക് പകരം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സ്പൂൺ മൈദ മാവ് എടുത്തിട്ട്
നന്നായിട്ട് കോട്ട് ചെയ്ത് മൊത്തം ഞാൻ ഇതുപോലെ കോട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം കാണിക്കാം ഇപ്പം ഞാൻ മൊത്തം കോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം ഇതിന് വേണ്ടി ഞാൻ അടുപ്പിലൊരു ചട്ടി വെച്ച് കൊടുത്തു തീ കത്തിച്ച് കൊടുക്കുക ചട്ടി നന്നായിട്ട് ചൂടായി വരുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് വറക്കാനുള്ള എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എണ്ണയോ ഓയിലോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് എന്താണോ അത് ഉപയോഗിച്ച് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക എണ്ണ നന്നായി ചൂടായി വരുമ്പം നമുക്ക് ഓരോ കട്ട്ലേറ്റായിട്ട് ഇട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്യാം ഇപ്പം ഞാൻ ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇതിനി ഒരുപാട് വേഗേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല രണ്ട് സൈഡും ഒന്ന് ഫ്രൈ ആയി കിട്ടിയാൽ വെച്ചാൽ മാത്രം മതി ജസ്റ്റ് കളർ മാറിയാൽ മതി അത് ഉള്ളിലുള്ളതെല്ലാം വെന്തതാണ് അതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് നമ്മൾ ടൈം എടുത്ത് വേവിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് അപ്പുറവും ഇപ്പുറം ഒന്ന് ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ ആക്കി വരുമ്പോൾ നമുക്കിത് അടുപ്പിൽ നിന്ന് മാറ്റാം ഞാൻ തിരിച്ചിട്ടു ഇപ്പം ഇതേ നല്ല ഗോൾഡൻ കളറായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഇതൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റാം ഇപ്പം ഞാൻ മൊത്തം വറുത്തെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ നല്ല പെർഫെക്റ്റായ എഗ് കട്ട്ലേറ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടും അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഞെക്കാൻ ആരും മറക്കരുത് അപ്പം നാളെ മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് കാണും വരെ എല്ലാവർക്കും ബായ്